đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của đài Việt TV tại thành phố New York và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ sáu ngày 8 tới tháng 12 năm 2017 và nhóm phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và ngày hôm nay là một ngày đặc biệt để tất cả các phái đoàn từ khắp nơi về Liên Hiệp Quốc điều trình về vấn nạn bất công nhân quyền đàn áp tại Việt Nam Quốc Nội và xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của đài Việt TV chúng tôi ghi nhận sau đây. Ngày 10 tháng 12 được chọn là ngày về hiệp ước nhân quyền toàn cầu. Ngày thường được đánh dấu bởi các cuộc họp hội nghị cấp cao của các nước về các sự kiện liên quan đến văn hóa, trình bày những hoạt động về các vấn đề liên quan đến nhân quyền. Ngày 10 tháng 12, Liên Hiệp Quốc cũng có truyền thống trao giải thưởng về nhân quyền và giải Nobel hòa bình cho các tổ chức trên thế giới. Nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ các nước hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền cũng có các sự kiện đặc biệt để kỷ niệm cùng hưởng ứng với Liên Hiệp Quốc trong ngày này. Nhân dịp này, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản khắp nơi trên thế giới cũng đệ trình lên cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc để có cuộc điều trình. Gặp gỡ bà Ly Phung, người đại diện nhân quyền văn phòng New York tại trụ sở tránh văn phòng cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 12 năm 2017 vừa qua. Được biết rằng là năm nay có những cái thay đổi và rất là nhiều khó khăn mà cộng đồng New York cùng với lại cộng đồng khắp Liên bang Hoa Kỳ đang phải cố gắng vượt qua. À, và xin mời chị chia sẻ những cảm nghĩ của mình thưa chị. Nói về cái vấn đề khó khăn của năm nay của Ngày Quốc tế Nhân quyền à, Như quý vị đã biết chúng tôi đã đưa tất cả các văn bản kêu gọi đồng hương đến tham dự Ngày Quốc tế Nhân quyền tại New York họ hơn 6 tháng và trong thời gian đó chúng tôi đã liên lạc à, Ủy ban cao quỹ cũng như là các tòa đại sứ Nhưng đến phút cuối cùng thì chúng tôi mới nhận được tức là cách đây có một tháng thôi em là nhận được tin tức của tòa đại sứ Mỹ đã chấp nhận cho À, chúng ta gặp Ambassador Larry Dinger và à, Liên Hiệp Quốc trong vòng 2 tuần mới chấp nhận cho chúng tôi gặp à, cô đại diện cho cái cao quỹ nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc. Năm nay họ không có cho chúng ta nhiều cái ưu ưu địa ưu tiên để mà vào những năm trước chúng ta có thể mời uh, media như là Việt TV đã từng vào uh, nhưng năm nay thì là rất là khó khăn bởi vì họ chỉ cho 5 người và họ không đồng ý cho media vào tham dự do đó chúng tôi hy vọng rằng đây là lời nói uh, kêu gọi đến tất cả các cộng đồng quý vị ở cộng đồng hải ngoại Ngày quốc tế nhân quyền rất là quan trọng. Nếu chúng ta gìn giữ được cuộc biểu tình cho ngày quốc tế nhân quyền Human Rights cho Việt Nam, chúng ta cần phải tiếp tục để mà gìn giữ cái ngày này cũng như là ngày diễn hành văn hóa quốc tế tại New York. Nếu chúng ta không tiếp tục, chúng ta bỏ ngỏ thì chúng ta sẽ không có cái thế hệ trẻ. Chúng ta phải hướng dẫn thế hệ trẻ để thế hệ trẻ có thể dấn bước uh, tiếp tục để mà làm cái ngày này cho đến khi mà nước Việt Nam của chúng ta được tự do dân chủ. Có lẽ là à, tất cả các bạn trẻ lớn lên ở hải ngoại rất là sung sướng, không có cực khổ như là cái thời mà tuổi trẻ của chị. Chị đã phải đi vượt biên và phải trôi nổi à, rất là nhiều nơi rồi mới tới được bến bờ tự do. Do đó, chị lúc nào cũng nhắc nhở con em, chị có hai đứa con gái là nhắc nhở các con. Chúng ta đến đây với một bàn tay trắng, chúng ta xây dựng lên, nhưng chúng ta không nên quên cội nguồn của chúng ta, chúng ta không nên quên đất nước của chúng ta. Đất nước của chúng ta bây giờ là đang ở trong một cái mầm mống là sẽ bị mất. Mà Trung Cộng họ đang có âm mưu để họ giết dân mình và họ uh, dấn đất của mình. Thì hy vọng rằng tất cả các bạn trẻ, tất cả các quý vị uh, có lòng thương đến hai chữ Việt Nam, hãy giúp chúng tôi. Hãy gọi chúng tôi, hãy cùng đóng góp ủng hộ để chúng tôi có thể có đủ khả năng cũng như có đủ sức lực, ý chí để mà tiếp tục con đường dẫn thân này. Xin liên lạc với uh, uh, Thara Thu tại 917 862 9969 cũng như là chiếu chú Nguyễn Văn Tánh. Nếu mà quý vị cần nói chuyện với chú Nguyễn Văn Tánh là trưởng ban tổ chức cũng như luật sư Nguyễn Thanh Phong thì liên lạc với Thara Thu sẽ cho số điện thoại sau này. Uh, ngoài ra cũng một lần nữa xin chân thành cảm ơn uh, Đài Việt TV em ái hiền cũng như là chị caramel à, như đã chịu cực khổ đi lây ở trên máy bay để mà đến đây trong một cái ngày lạnh vô cùng hôm nay là lạnh có khoảng chừng ba chục độ thôi tức là zero degree có thể đóng đá đứng ở ngoài trời với chúng tôi để mà đem lại những cái 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 news này đến tất cả quý vị và hy vọng quý vị ủng hộ cho đài cũng như là ủng hộ cho chúng tôi xin chân thành cảm ơn phái đoàn hải ngoại chúng tôi đã nói chuyện với là thứ nhất là cô Ly Phong của Human Rights Officer của Liên Hợp Quốc ở tại trụ uh, sở Liên Hợp Quốc. Chúng tôi yêu cầu Liên Hợp Quốc 
phải cho những phái đoàn tới điều tra và nhất là hiện giờ Việt Nam là một thành viên của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đó là vấn đề không thể xảy ra được và do đó cách đây mấy tháng trước tôi đã nói chuyện với bà Nikki Haley là US Ambassador ở Liên Hợp Quốc về vấn đề này và bà đã lên Twitter và bà nói rằng đây vấn đề không thể chấp nhận được một cái nước vi phạm nhân quyền nhân quyền mà ở trong ủy ban nhân quyền liên hợp quốc cái đó là không được. Trong... Và vào buổi sáng ngày hôm nay thì phản ứng của họ khi mà mình điều chỉnh về những vấn đề đó trước đại sứ liên hợp quốc là ông Larry thì cũng như là bà Li Phung thì xin mời bác sĩ Võ Đình Hữu chia sẻ. Người ta rất ngạc nhiên tất từ khi mà chúng ta có những nhân chứng là như là mục sư Nguyễn Công Chính cũng như bà Trần Thông và chúng ta sau khi đã chia sẻ những tình trạng tồi tệ tại Việt Nam thì những người nhân chứng sống đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ và uh, ông Larry, ông Dinger, Ambassador Dinger, cũng như cô Lý Phung rất là xúc động trước những hành cảnh ngược đãi và đàn áp phụ nữ và đàn áp tôn giáo, nhân quyền và nhân quyền. Và chúng tôi chia sẻ tất cả hình ảnh về chùa Liên Trì, về những sự áp đặt của Cộng sản đã phá hủy những cơ sở tôn giáo Việt Nam. Và chúng tôi khuyến cáo rằng Liên Hợp Quốc cũng như là ông đại sứ đừng bao giờ tin những gì Cộng sản nói mà phải nhìn những gì Cộng sản làm. Cuộc gặp gỡ ông đại sứ Hoa Kỳ Larry Dinger tại Liên Hiệp Quốc vào lúc 11 giờ sáng cùng ngày. Phái đoàn đại diện cho tiếng nói dân chủ cho Việt Nam gồm có ông Võ Đình Hữu, Chủ tịch Liên đoàn Cộng đồng Người Mỹ Cốc Việt Hoa Kỳ, Mục sư Nguyễn Công Chính, Tù Nhân Lương Tâm, ông Trần Việt Hưng, Tổng Thư ký từ Montreal, Canada, bà Mục sư Trần Hồng, Tù Nhân Lương Tâm và ông Phan Thông Hùng, Chủ tịch Cộng đồng Người Mỹ Cốc Việt tại Pennsylvania. Chương trình chi tiết với nội dung như sau. Bác sĩ Võ Đình Hữu sau phần giới thiệu chào các đại diện. Ông giới thiệu những người phát ngôn, tóm tắt các vấn đề nhân quyền cho các nhân vật đại diện ngày hôm nay. Hôm nay, phái đoàn đại diện cho tiếng nói dân chủ trong quốc nội yêu cầu một cuộc họp đặc biệt xin sự trợ giúp có thể để trực tiếp lên án chính phủ Việt Nam. Lên án chế độ Cộng sản Việt Nam đàn áp người dân biểu tình chống lại Formosa đã giết hại rất nhiều sinh vật biển và gây hại cho người dân Việt Nam. Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo, phá hủy đền thờ và bắt giữ nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo. Chúng tôi yêu cầu Liên Hiệp Quốc ép buộc Cộng sản thả tất cả các tù nhân lương tâm. Riêng trong cuộc gặp mặt với Ngài Đại sứ Hoa Kỳ, Đài Việt TV ghi nhận những chi tiết quan trọng được đem ra đệ trình như yêu cầu Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đưa Việt Nam trở lại danh sách CBC và thực hiện luật chế tài nghiêm ngặt dành cho cán bộ cấp cao Việt Nam, tránh thương thuyết về mặt chính trị. Vì Việt Nam không tôn trọng hiệp ước và luôn sử dụng chính sách hai mặt trong quan hệ với Hoa Kỳ. Mục sư Nguyễn Công Chính nhấn mạnh việc Cộng sản Việt Nam đem tôn giáo trà trộn vào Hoa Kỳ làm tinh thần dân tộc bị chia rẽ cũng như sự mất đoàn kết cao trong cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại hải ngoại. Qua đó, tiếng nói dân chủ sẽ bị yếu đi. Kêu gọi Hoa Kỳ ngừng viện trợ và đầu tư tài chánh vào Việt Nam vì họ không bao giờ thực hiện đúng cam kết cải thiện về vấn đề nhân quyền mà còn đang áp dữ dội hơn những người yêu nước dân chủ trong khoảng thời gian gần đây. Đại Việt TV chúng tôi ghi nhận việc ông đại sứ Larry rất nghiêm túc, chăm chú lắng nghe và ghi xuống những thông tin chi tiết, cùng với những hình ảnh hồ sơ mà ông đã được trao tận tay. Ông cũng đã xác nhận rằng mình đã được nhận các tư liệu đầy đủ trước đó bằng email. Ông có hứa sẽ cố sức mình để trình lên Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề này vì các tiếng nói phải được lắng nghe. Ông cũng chia buồn với hai tù nhân lương tâm là vợ chồng Mục Sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng có mặt trong ngày hôm nay đã phải trải qua những thời gian bị tù đầy đàn áp giả man và chúc mừng họ vì đã được tự do. Ông niềm nở chào đón và chụp hình lưu niệm với phái đoàn trước khi tạm biệt mọi người. Là một nhân chứng sống cũng như là một nạn nhân dưới chế độ Cộng sản thì xin mời Mục Sư chia sẻ những điều mà Mục Sư rất là tâm đắc muốn tất cả những người dân khắp các nơi trên thế giới biết. Dạ, dạ thưa cô ấy Hiền và quý vị người Việt Nam khắp mọi nơi trên thế giới. Cái điều thứ nhất đó là tôi muốn nói rằng Cộng sản Việt Nam đang dùng chính sách tôn giáo vật và cái hệ thống tôn giáo quốc doanh ở trong nước để bóp chết đi cái tinh thần đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Vì cái tôn giáo quốc doanh nằm trong cái mặt trận đó, họ kiểm soát họ nắm đến 85% rồi, còn cái tôn giáo thuần túy đó chỉ còn 15% mà thôi. Và cái cộng đồng người Việt và tôn giáo của người Việt ở hải ngoại bây giờ chỉ còn có 46% và 54% thì cộng sản kiểm soát và dùng cái nghị quyết 36 và những cái người Việt gian và tôn giáo vận đó để đánh phá cộng đồng người Việt ở hải ngoại cho nên chúng ta hết sức cẩn thận. À, với những cái tôn giáo quốc cân và cái tôn giáo vận và ngay cả cộng sản tôi nói như hồi nãy à, và tôi có nói rằng là vừa rồi 24, 25, 26 tháng 11 chúng tôi cũng có điều trần tại ủy ban nhân quyền tôn năng tốt ở thượng viện hoa kỳ và tôi yêu cầu à, tổ chức nhân quyền 
cũng giống như là đại sứ Mỹ và Hoa Kỳ nên đưa Cộng sản Việt Nam trở lại danh sách CBC. Tại vì khi Cộng sản ở trong CBC trong thời điểm 2004 hay là năm thì cái mức độ đàn áp tôn giáo và nhân quyền nó rất là thấp. Nhưng bây giờ khi à, Hoa Kỳ rút Cộng sản Việt Nam ra khỏi CBC thì lập tức Cộng sản thừa cơ đó và đàn áp tôn giáo vi phạm nhân quyền và xâm phạm đến vấn đề tài nguyên lãnh thổ rồi buôn dân bán nước qua nhiều hình thức khác nhau. Và chúng tôi qua đây cũng đặt vấn đề với Liên Hợp Quốc và à, chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến những cái tù nhân lương tâm tôn giáo và chính trị đang ở trong tù và những nhà bất đồng chính kiến cho nên cái cái tình trạng nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam rất là là tồi tệ vì cộng sản Việt Nam luôn luôn dùng chính sách hai mặt để đối phó với quốc tế và truyền thông. Dạ, à, xin được à, chia sẻ cái điều này và mong rằng cộng đồng quốc tế hãy à, làm những gì mình cần làm để mà cứu dân tộc Việt Nam. Đừng để Việt Nam rơi vào à, cái thời kỳ hán hóa một ngàn năm và đi đến cái con đường gọi là tuyệt chủng. Vừa rồi là phần tường trình về Ngày Quốc tế Nhân quyền tại New York. Đài Việt TV rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phóng sự Cộng đồng lần sau.